Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Su Para Yayınları TYT Beta serisi tarih soru çözümleri yapacağız. İyi seyirler dilerim. İlk sorumuzla başlayalım. Ne demiş? E, Orta Asya'daki elverişli iklim koşullarının değişerek yerini kuraklık ve şiddetli kışlara bırakması, binlerce baş hayvanı kısa sürede ölümüne neden olan salgın hastalıkların ortaya çıkması, Dış baskılar nedeniyle esareti kabul etmeyen Türk milletinin özgür hayat arayışı. Nedenleriyle Orta Asya Türkleri dünyanın farklı bölgelerine göç etmişti. Tamam. Hangisi Orta Asya göçlerinin sonuçlarından birisi değildir demiş. Roma İmparatorluğu'nun güç kaybetmeye başlaması. Dünyanın farklı bölgelerinde yeni uygarlıkların oluşması evet. Orta Asya kültürünün yayılma imkanı bulması, evet. Türk tarihinin araştırılmasının zorlaşması, evet. Türklerin savaş taktikleri, at binme, kılıç yapımı gibi kültürel faaliyetlerini farklı bölgelerdeki medeniyetler öğretilmesi, evet. Ama Roma İmparatorluğu'nun güç kaybetmesinin sebebi bu değildir arkadaşlar. Kavimler göçüyle beraber Doğu Batı'da ikiye ayrılacak ama Orta Asya'daki Türklerin konar göçer hayat sürmesinin genel anlamda Roma İmparatorluğu'nun güç kaybetmesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. İkinci sorumuz, Turul Bey döneminde Abbasi Halifeliği Şii Büveyhoğulları'nın baskısı altına girdi. Büveyhoğulları Abbasi başkenti olan Bağdat'ı işgal etti, halifeyi de esir aldı. Bu gelişmelere kayıtsız kalmayan Büyük Selçuklu hükümdarı Turul Bey, Bağdat seferi ile Şiilerin esaretine son verdi. Halife ise Turul Bey'e bu hizmetlerinden dolayı Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını verdi. Hangisine ulaşılabilir demiş. Bu tarz sorularla sık sık karşılaşıyoruz arkadaşlar denemelerde. Genelde e, Turul Bey'in yaptığı Bağdat seferinden bahsediliyor ve Halife'yi e, arkadaşlar esaretten kurtarmasından bahsediliyor. Yani buradan genel şöyle bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Demek ki Türk askerlerinin, Türk devletlerinin gücünü kabul ediyorlar. Siyasi gücünü kabul etmişler. Ve İslamiyet'in koruyuculuğunu Türkler yapıyor. Şimdi bu parçanın genelinden yaptığım yorum. Seçeneklere bakalım. Ne demiş? <gülüyor> Tuğrul Bey'in Türk İslam Birliği'ni sağladığına Hayır tabii ki böyle bir şeye ulaşamam. Türklerin İslam'ı kabulünün hızlandığına, hayır. İslam dünyasında önceden beri gelen mezhep ayrılığına son verildiğine, hayır. Abbas Halifesi'nin Tuğrul Bey'in siyasi hakimiyetine girdiğine, evet. Selçuklu sınırlarının üç kıtaya ulaştığına, hayır. Belki Doğu'nun ve Batı'nın sultanı denilince bunu düşünmüş olabilirsiniz ama hayır arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneği. Tarih öğretmeni, Aileyi kaldırarak ona Osmanlı maliyesinin gelir kaynaklarından 5 tanesini tahta yazmasını istemiş. Ancak öğretmen Alya'nın yazdığı bu 5 maddeden birinin şeri vergi değil, örfi vergi olduğunu söylemiştir. Evet, Osmanlı'nın aldığı vergiler bir gelir kaynağıdır ve bunlardan bir kısmı şeri, bir kısmı da örfi vergilerdi. Aylanın tahta yazdığı bu vergilerden hangisi örfi vergi olduğu söylenebilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Öşür, haraç, ganimet, cizye, çift bozan. Yanıtımız E ama ben şu vergilerin de ne olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Osmanlı vergilerinden örfi vergi dediği dinle, dinle ilgisi olmayan Şeri vergiler ise dinle alakalı olan. Bunu bilelim. Peki bunlar nelerdi? Mesela ilk şeri vergilerden bahsedelim. Zekat, işte Müslümanların biliyorsunuz zaten. Yine de bahsedeyim. Müslümanların malının kırkta birini vermesi. Öşür, diğer bir adıyla aşar denir buna. Bu da Müslümanlardan alınan ürün vergisidir arkadaşlar. Bir diğeri haraç. Bu da gayrimüslimlerden alınan ürün vergisidir. Sonra arkadaşlar cizye. Bu askere gitmeyen gayrimüslim erkeklerden alınan vergiydi. Örfi vergilere ise şunları örnek verebiliriz. Mesela çift bozan. Çift bozan vergisi neydi? Toprağı terk edenlerden ve üst üste boş bırakanlardan alınıyordu. 
Mesela bir tane daha var resmi çift diye. Bu da arkadaşlar e, Müslüman halktan alınıyor. E, tasarruf etmiş olduğu tam veya işte yarım çiftlik yer karşılığı olarak alınıyor. E, resmi zaman var. Bu da e, tımar verilen kişiden yani sipahi tarafından e, tapuya verilmemiş olan araziyi tasarruf eden kişiden alınıyor. Yani dönüm başına alınan vergi gibi düşünün. Resmi zaman diyelim şuraya. Başka resmi asiyap var. Bu da arkadaşlar yine su veya yel gibi çalışan işte un değirmenleri gibi bunlardan alınan vergi. E, resmi arus var. Hepsini yazmıyorum. Bu da işte sipahi tarafından e, işte tımarında bulunan kadınların evlenmeleri esasında falan kocalarından alınıyor. Evlenirken de bir vergi veriyorlar yani. E, resmi mücerred var. Bekardan alınan vergi. Bekar olmak da suç yani o dönemde. Bennak resmi var. Evlilerden alınan vergi. Resmi ispent İspenç var. Bu arkadaşlar gayrimüslim vatandaşların e, işte erkeklerinden alınan vergi. Yani Müslümanlardaki e, çift resminin karşısı gibi düşünün. E, adeti anam var. Bu da sipahi tarafından işte hayvan sayısına göre alınan vergi. Baç ve gümrük resimleri var işte ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Avarız var deprem ya da sel gibi olan durumlarda alınıyor. Yine onu yazayım. Avarız önemli. Başka ne ekleyebilirim? Ahmediye var. Osmanlı sınırları içindeki şehirler arası işte yollanan eşyalardan alınan vergi. Ee, yine arkadaşlar imdadiye var. Savaş masraflarını karşılamak için alttan toplanan vergi. Bunun gibi sıralayabiliriz. Evet. Burada açıklamadığım ne kaldı? Ha, ganimet var. Ganimet de şerinin içerisine giriyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani genelde arkadaşlar ganimet kelimesi şöyle düşünülür. İşte mağlup edilen farklı dindeki kişilerden, özellikle savaşta, bunlardan silah alınması, hayvan alınması, işte köle gibi bütün e, ürünlerin alınmasına ganimet deniyor. Hani sonuçta biz İslam için savaşıyoruz o dönemler ve bu yüzden şeri vergi sistemiyle alakası var bunun da. Ganimet vergisi denmiş. Ganimetin işte 5'te 4'ünü bir fiil harbe gitmiş olsun işte ya da olmasın muharebeye hazır olan askerler arasında ne olur? Paylaşılır arkadaşlar. Taksim edilir. Buna da e, ganimet vergisi denmiş. Yanıtımız el seçeneği. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde oluşan yararlı cemiyetlerin kurulma nedenlerinden biri olamaz? A seçeneği, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu topraklarının yer yer işgal edilmesi. Tabii ki var. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti'nin sessiz kalması tabii ki. C seçeneği, milli egemenliğin tam anlamıyla sağlanma fikri. Şimdi bir dakika. O dönemde hangi milli egemenlikten söz edebiliriz arkadaşlar? Öyle bir şey yok ki. O yüzden yanıt C'dir. Bir diğerlerine de bakalım. İşgallerin başlaması ve azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı halkın bilinçlendirilmesi, evet. Bağımsız yaşam arzusu zaten sonuçta egemenlik haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu yüzden e, yanıtım C'dir. Bu arada lütfen dikkat edin. Milli egemenlik ve egemenlik hakları kavramı aynı şey değildir. Egemenlik hakları deniliyorsa orada bağımsızlık aklınıza gelsin. Ama milli egemenlik diyorsa seçme ve seçilme akla gelmeli. O yüzden yanıtımız C. Evet, tarihteki son sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren bir savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni devlet. Ne güzel söylemiş. Sözlerinin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar Atatürk'ün ilkelerinden devletçilik ilkesinde daha çok ekonomik politikalar ön plandadır. Genelde siyasi olarak düşünürsünüz yanıltmasın. Halkçılık işte halktaki eşitlik bunun gibi kavramlar akla gelmeli. Milliyetçilik denilince e, vatan ve millet sevgisi tabii ki akla gelmeli. Diyeceksiniz ki hocam burada ondan da bahsediyor ama asıl neyden bahsediyor? İçeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni devlet. Yani yenilikten bahsediyor. Yani inkılapçılıktan bahsediyor. 
yanıtımız B seçeneği. Evet arkadaşlar tarih soru çözümlerimiz bitti. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarih soru çözüm videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.